কাবা শরীফ একটি বড় ঘন আকৃতির ইমারত যা সৌদি আরবের মক্কা শহরের মসজিদুল হারাম মসজিদের মাঝখানে অবস্থিত আসলে মসজিদটি কাবাকে ঘিরেই তৈরি করা হয়েছে ইসলাম ধর্ম মতে কাবা শরীফ হলো সবচেয়ে পবিত্র স্থান এটি মুসলমানদের কিবলা অর্থাৎ যেদিকে মুখ করে নামাজ পড়ে বা সালাত আদায় করে কাবা ঘরটি আল্লাহ তালার আরো সেই ছায়াতলে সোজাসুজি বাইতুল মামুরের আকৃতি অনুসারে স্থাপন করেন কুদরতি দৃষ্টিকোণ থেকেও তার অবস্থান এমনই যে তার উপর চন্দ্র ও সূর্য অবস্থান করতে পারে না কোরআন এবং বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে গোটা পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু ওই স্থান যেখানে খানায় কাবা শরীফ মহান আল্লাহ রবিল আলমিনের এ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি মুসলমানদের কেবলা কাবা শরীফ প্রতি বছর লাখ লাখ মুসলমান কাবা ঘর তাওয়াফ করতে মক্কা গমন করেন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মহান আল্লাহ তলার নির্দেশে ফেরেস তারা কাবা ঘর নির্মাণ করেন কাবা ঘরকে উল্লেখ করে মহান আল্লাহ তলার পবিত্র কোরআনের সুরা আল ইমরানের ছিয়ানব্বই নম্বর আয়াতে বলেন নিশ্চয় সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের ইবাদত রূপে নিরূপিত হয়েছে তা ওই ঘর যা মক্কাতে অবস্থিত কাবা ঘরটি আল্লাহ তলার আরো সেই ছায়াতলের সুজাসুজি বাইতুল মামুরের আকৃতি অনুসারে স্থাপন করেন হজরত আদম আলাইসাল্লাম ও মা হাওয়া আলাইসাল্লাম উভয় আল্লাহ তলার কাছে এবাদতের জন্য একটি মসজিদের প্রার্থনা করেন আল্লাহ তলা তাদের দোয়া কবুল করেন এবং বাইতুল মামুরের আকৃতিতে পবিত্র কাবাঘর স্থাপন করেন এখানে হজরত আদম আলাইসাল্লাম সন্তুষ্ট চিত্তে আল্লাহ তলার ইবাদত করতে থাকেন মানব সৃষ্টির বহু আগে থেকে মহান আল্লাহ তলা কাবাঘর সৃষ্টি করেন আল্লাহ রাব্বিল আলমিন বাইতুল্লার স্থানকে সমগ্র ভূপৃষ্ঠ থেকে দু হাজার বছর আগে সৃষ্টি করেন মুসলিম শরীফের একটি হাদিস হতে বর্ণিত হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ হলো মসজিদে হারাম এরপর মসজিদ হল মসজিদে আকসা মসজিদে হারাম নির্মাণের চল্লিশ বছর পর মসজিদে আকসা নির্মিত হয় হজরত আদম আলাই সাল্লাম কাবাঘর আল্লাহর আদেশে পুনর্নির্মাণ করেন এরপর বহুদিন অতিক্রম হল শত শত বছর অতিবাহিত হল আল্লাহর বান্দারা কাবাঘর জিয়ারত করত আল্লাহর কাছে হাজিরা দিত কাবাঘরে সমবেত হয়ে কাবাঘরে এসে মহান আল্লাহ তলার পবিত্রতা ও অংশীদারহীনতা ঘোষণা দিত এভাবে চলতে চলতে দিন গত হতে থাকল এরপর হজরত শিস আলাই সাল্লাম কাবাঘর পুনর্নির্মাণ করেন দিন দিন একাতবাদের সংখ্যা বাড়তে থাকল এরপর কাবা শরীফ নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লামকে সাথে নিয়ে কাবা ঘর নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ করেন হজরত ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কাবা ঘর সংস্কার করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন হে আমার প্রতিপালক আমাদের উভয়কে আজ্ঞাবহ করো আমাদের বংশ থেকে একটি অনুগত দল সৃষ্টি করো আমাদের হজের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা করো নিশ্চয় তুমি দয়ালু হে প্রতিপালক তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে একটা পয়গম্বর প্রেরণ করুন যিনি তাদের কাছে তোমাদের আয়াত তেলাউত করবেন তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং পবিত্র করবেন নিশ্চয় তুমি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রাব্বিল ইজ্জত হজরত ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম ও হজরত ইসমাইল আলাই সাল্লামের বংশ হতে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে শেষ নবী ও রসুল হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন এরপর কয়েকশো বছর কত হলো পবিত্র কাবাঘর সংস্কার করলো আমালিকা সম্প্রদায় তারপর আরও কয়েকশো বছর কিংবা হাজার হাজার বছর পরে কাবাঘর সংস্কার করলো মক্কা জুরহাস সম্প্রদায় মক্কায় যে সকল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি ছিল তাদের দায়িত্ব থাকত কাবা শরীফ রক্ষণাবেক্ষণের এ দায়িত্ব পালনকে তারা সম্মানিত ও গর্বের মনে করত শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হল কাবা শরীফ ও কাবা ঘরকে সংস্কার করলেন মজার সম্প্রদায় মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নবদ প্রাপ্তির পাঁচ বছর আগে কাবা ঘর সংস্কার করে মক্কার বিখ্যাত কোরাইশ বংশ এ কোরাইশ বংশে মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম পাঁচশো সত্তর খ্রিস্টাব্দ জন্মগ্রহণ করেন কোরাইশরা কাবা শরীফ সংস্কারের পর হাজরে আসওয়াত স্থাপন নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় সকলের সম্মতিক্রমে আল্লাহ রসুল কাবা গৃহে হাজর আসওয়াদ কাবা শরীফে স্থাপন করেন মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম জীবিত অবস্থায় চৌষট্টি হিজড়িতে আব্দুল্লাহ ইবনে জোবাইয়ের রাদি আল্লাহ আনহু কাবা শরীফ সংস্কার করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ চুয়াত্ত হিজড়িতে কাবা শরীফ সংস্কার করেন সুদীর্ঘ চোদ্দশো বছরে কাবা গৃহে কোনো সংস্কারের প্রয়োজন হয়নি শুধুমাত্র কাবা ঘরে চারপাশে অবস্থিত মসজিদে হারামের পরিবর্ধন সংস্কার বা সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে কাবা ঘরে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সৌদি রাজ পরিবারের ভৌগোলিক দিক দিয়ে মক্কা ও আরব উপদ্বীপ এশিয়ার ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যস্থলে অবস্থিত 
মক্কা নগরী পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে হওয়ায় মহান আল্লাহ কাবাঘর মক্কাতে স্থাপন করেন পবিত্র হজ পালন করতে লাখ লাখ মুসলমান মক্কা শরীফে গমন করেন জিল হজ মাসের আট থেকে বারো তারিখের মধ্যে মূল হজ অনুষ্ঠিত হয় জিল হজ মাসের দশ তারিখ ঈদ উল আজাহার দিন এ দিনে কোরবানি দিতে হয় যা হজরত ইব্রাহিম আলাহাল্লাম ও হজরত ইসমাইল আলাহাল্লামের স্মৃতি বহন করে চলেছে হাজার হাজার বছর ধরে হজ মুসলমানদের ইমানের অন্যতম স্তম্ভ আরবের মক্কা নগরীর পবিত্র কাবাঘর হেফাজতের মালিক মহান আল্লাহ নিজে এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনটি প্রেস করুন এছাড়া নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার ফেসবুক পেজে লাইক দিতে পারেন ডেসক্রিপশন এবং কমেন্ট বক্সের মধ্যে লিংক দেওয়া আছে ধন্যবাদ